à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Quelle Histoire Nous allons choisi aujourd'hui de répondre à une question posée par l'un des agents du château de Blandy. Y avait-il des animaux de compagnie au Moyen-Âge Et oui, beaucoup d'entre vous ont la joie, en rentrant à la maison après une dure journée de travail, d'être accueillis par Médor ou Grominet. Mais qu'en était-il de nos ancêtres médiévaux Avaient-ils eux aussi le plaisir de partager leur toit avec nos chères boules de poils La réponse tout de suite dans Quelle Histoire les liens qui unissent les hommes et les animaux remontent à la préhistoire. On estime que la domestication de l'ancêtre du chien remonte au paléolithique supérieur, autrement dit il y a près de 40 000 ans. Si aujourd'hui, sans surprise, le chien et le chat occupent les premières marches du podium des animaux que l'on retrouve le plus dans nos maisons, cela n'a pas toujours été le cas. Au Moyen-Âge, l'animal de compagnie préféré de nos ancêtres était la genette. Eh oui, la genette Vous ne savez pas ce que c'est Eh bien, c'est un petit animal qui ressemble au chat, mais son corps est plus long et ses pattes sont plus courtes. A l'origine, ce petit carnivore vivait au Maghreb. Déjà pendant l'Antiquité, Hérodote la mentionne. Les Romains et les Maures les domestiquaient pour qu'elles chassent les rongères de leur récolte. À partir du 8e siècle, lorsque les musulmans commencent leur conquête de l'Espagne, ils apportent la genette dans leur bagage. D'après la légende, après la bataille de Poitiers en 732, Charles Martel aurait même trouvé dans le butin des fourrures de genette. Alors, que cette histoire soit vraie ou pas, toujours est-il qu'à la fin du Moyen-Âge, au XVe siècle, la genette est très bien répandue en France. Elle est alors un animal de compagnie de choix pour les nobles dames, en plus d'être utile pour chasser les rongeurs. On la retrouve d'ailleurs sur des œuvres d'art majeures comme la tapisserie de la dame à la licorne, datée de la fin du XVe siècle, ou encore le célèbre portrait de la dame à l'hermine, peint par Léonard de Vinci en 1489. La Renaissance marque la fin de l'âge d'or de la jeunette, qui va peu à peu retourner à l'état sauvage et quitter nos foyers. Aujourd'hui, il est encore possible de l'observer dans le sud de la France, mais uniquement la nuit, car elle dort le jour. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que le chien est également un compagnon de nos ancêtres médiévaux. Les hommes utilisaient les chiens pour le travail. Ils protégeaient les maisons et servaient pour la chasse. Certaines races comme l'épagnol étaient très appréciées par la noblesse. À partir des premières croisades, les lévriers d'Orient sont à la mode. Le roi Louis XI, qui régna de 1461 à 1483, les adorait. Et il leur offrait même des colliers de pierres précieuses. En revanche, les femmes de la noblesse privilégiaient les petits chiens, comme les bichons ou les griffons. Mais tous les chiens ne bénéficiaient pas de ce traitement de faveur. Malheureusement, les chiens errants des villes et des campagnes étaient très mal vus et chassés. Dans certaines villes, on désignait même une personne, le tuchien, pour effectuer cette triste besogne. L'histoire du chat est un petit peu plus compliquée. Pour commencer, ce ne sont pas les hommes qui ont domestiqué les chats, mais les chats qui ont choisi de vivre avec l'homme. On estime que cette cohabitation débute entre 8000 et 6000 avant Jésus-Christ, quand l'homme commence à cultiver des céréales. Et tout le monde y gagne, car le chat mange les rongeurs et les réserves de grains des hommes sont protégées. Pendant l'Antiquité, le chat est même divinisé par certains peuples comme les Égyptiens. Au début du Moyen-Âge, le chat de la maison, souvent prénommé Raoul, n'est pas vraiment considéré comme un animal de compagnie, mais il est accueilli dans les foyers afin de protéger les réserves de nourriture. Mais en 1233, le pape Grégoire IX déclare que le chat est un serviteur du diable. À partir de ce moment, les chats sont craints, chassés pour leur fourrure et parfois même pour leur viande qui est réputée être un bon remède contre la goutte. Il faut attendre la renaissance pour que le chat revienne dans les bonnes grâces de la population. Malgré sa mauvaise réputation, le chat ne disparaît jamais vraiment de nos maisons. On trouve d'ailleurs parfois des traces de sa présence là où on ne s'y attendait pas, comme sur ce manuscrit daté du XVe siècle sur lequel un chat a marché avant que l'encre n'ait le temps de sécher. Difficile de parler des animaux au Moyen-Âge sans mentionner le cheval. C'est un animal très important mais il n'est pas considéré comme un animal de compagnie. Il est utilisé pour le travail et est aussi un symbole de pouvoir. Il est la monture emblématique des guerriers et des chevaliers, un animal noble et précieux, bénéficiant d'un statut hors du commun parmi le règne animal. Mais il est aussi le compagnon du laboureur ou du marchand pour qui il travaille afin d'aménager les campagnes et d'animer les voies commerciales. 
Son prix et son entretien peuvent être très chers. Les chevaux sont élevés pour différents usages, que ce soit la guerre, le travail, l'équitation ou encore la chasse. D'ailleurs, il n'est pas le seul animal réservé à ce dernier usage. Les rapaces, et en particulier les faucons, sont élevés par les nobles pour ce qu'on appelle les parties de chasse au vol. Et le débat fait rage entre ceux qui préfèrent la chasse avec des oiseaux, appelés vaineries, et ceux qui aiment chasser avec des chiens. Il existe un célèbre poème appelé « Débat entre deux dames » et écrit par un certain Guillaume Crétin. Et oui, on ne choisit pas tous son nom de famille. Quoi qu'il en soit, dans ce poème, deux dames débattent de la meilleure façon de chasser, avec des chiens ou avec des oiseaux. À la fin du débat, Dame Raison conclut que « La chasse avec les oiseaux et la chasse avec les chiens sont aussi bien l'une que l'autre et que toutes les deux doivent être encouragées. » Sur ces mots arrive Jean de Melun, comte de Tancarville et seigneur de Glandy-les-Tours, qui applaudit le jugement de Dame Raison. En réalité, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que le débat à l'époque faisait tellement rage que le poète n'a pas osé trancher entre les deux techniques. Au Moyen-Âge, peu de gens ont la chance de pouvoir observer des animaux exotiques dans leur milieu naturel. Seuls les pèlerins, les voyageurs ou les marchands ont l'occasion d'en croiser durant leur voyage en Terre Sainte ou en Orient. En revanche, certains grands seigneurs possèdent des ménageries, des sortes de collections d'animaux exotiques vivant en captivité, l'ancêtre lointain des eaux, si vous voulez. Mais le mot ménagerie n'existe pas au Moyen-Âge. On parle de parc, d'enclos ou encore de bestiaires. À l'intérieur, on peut y trouver des ours, des pans, des singes, des grands félins et parfois même des animaux plus rares comme les éléphants. En l'an 802, Charlemagne reçoit un cadeau diplomatique de la part du calife abbasside, un éléphant blanc appelé Aboulabas. Malheureusement, l'animal, âgé d'une quarantaine d'années, s'adapta mal au climat européen et il mourut d'une pneumonie à Aix-la-Chapelle en 810, après avoir nagé dans le Rhin. Aujourd'hui encore, au cabinet des médailles à Paris, on conserve un jeu d'échecs appelé Échiquier de Charlemagne, figurant quatre éléphants à la place des fous. Jusqu'au XIIe siècle, l'ours est considéré comme le roi des animaux. De nombreuses légendes issues de la mythologie germanique en font un héros admiré pour sa force. Le célèbre roi Arthur tirerait même son nom de cet animal puisque le mot Arthos signifiait « ours ». Une étymologie qui a inspiré un épisode de la célèbre série télévisée « Camelot. Mais l'église n'appréciait pas ce symbole païen. À partir du XIe siècle, elle commence donc à l'associer au vice comme la gloutonnerie ou la colère. Des ours sont capturés par des jongleurs et dressés pour des spectacles lors des foires et des banquets. Peu à peu, l'animal est perçu comme ridicule et pâteau. Le lion devient ainsi le roi des animaux, encouragé par l'église car il est mentionné dans la Bible. Des pans peuvent aussi être trouvés dans les jardins des riches seigneurs. Cet animal exotique est un symbole de prestige qui témoigne de la richesse de son propriétaire. Mais il peut parfois aussi être servi à table lors des banquets. Comme le phénix, il était associé à l'idée de renaissance et sa chair était supposée donner l'immortalité. À Blandy, par exemple, nous avons retrouvé des os de pan ayant été mangés lors d'un banquet. Finalement, ce n'est que très récemment que les animaux que nous accueillons sous nos toits ont été considérés comme étant uniquement des animaux de compagnie. Au cours de l'histoire, les animaux étaient à la fois pour la compagnie mais aussi et surtout pour leur utilité. Que ce soit pour la chasse, la protection, le travail ou encore pour leur rôle symbolique, les animaux du Moyen-Âge avaient généralement plusieurs fonctions. La mode a également pu jouer un rôle important dans les animaux qui furent accueillis sous nos toits. Mais une chose est certaine, c'est que d'une façon ou d'une autre, ces boules de poils ont toujours fait partie de la vie de nos ancêtres. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions sur le Moyen-Âge ou l'Histoire en commentaire sous la vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Quelle Histoire